வெறுப்பாடு என்ன சொல்றீங்க நான் செத்திருப்பேனா நான் தான் உனக்கு தயவு செஞ்சு என்னை சாகடிக்க முயற்சி பண்ணது யாருன்னு சொல்லுங்க நிற்பாடி இப்ப என்னால சொல்ல முடியாது அதுக்குன்னு நேரம் வரும்போது நானே சொல்றேன் இப்ப நான் சொல்றத நீ கேளு சொல்லுங்க நீ கோட்டை முடுத்துவ சந்திக்கணும் நீ குறிச்சு கொடுத்த முகூர்த்த நாள் சரியில்லை வேற தேதி குறிச்சு கொடுக்குறேன்னு சிவகாமியை பார்த்து சொல்லணும்னு நீ கோட்டை முத்துவ பார்த்து சொல்லணும் சொன்னா அந்த கோட்டை முத்து பூசாரி கேட்க போறேன் அவன் சரியான கல்லூரி மகனாச்சே இங்க பாரு நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது அவன் அப்படி சொல்ல வைக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு சரி அப்படி சொன்ன நீ சொல்லவையே அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன் நான் மெதுவா சொல்லி பாக்குறேன் மறுத்தா மிரட்டி பணிய வைக்கிறேன் நீ மெதுவா சொல்லியோ மிரட்டி சொல்லியோ அது எனக்கு தெரியாது கோட்டம் மூத்து உன் பேச்ச கேட்கணும் அவ்வளவுதான் சரிங்க ஆனா என்னையா ஆனா ஊனான்னு அது இல்லைங்க என்ன எதுக்காக கொள்ளண என்ன கொள்ள துடிக்கிறது யாருங்க ஒரு தடவை சொன்னா உனக்கு புரியதாயா இப்ப என்னால சொல்ல முடியாதியா சொல்லவும் கூடாது அப்படி சொன்னா அடுத்த நிமிஷமே சாவு எனக்கு இல்ல உனக்கு தான் இப்ப கேளு சொல்லட்டா ஐயோ சொல்லாதீங்க வேணாங்க வேணாங்க காளையா நீ எனக்கு வேணும் உன்னை கொல்ல துடிக்கிறவங்களும் எனக்கு வேணும் நான் தான் அப்பப்போ உன் சாவை தடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு உன்னை கொல பண்ணுன்ற எண்ணத்தை முழுசா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் அது யாருன்னு சொல்றேன் அது வரைக்கும் மனசை போட்டு குழப்பிக்காம நான் கொடுத்த வேலையை மட்டும் பாரு சரிங்க நான் கிளம்புறேன் இவங்க கிட்ட சொல்லாமலே இருந்திருக்கலாம் சாவு விதை வேற விதைச்சிட்டோம் இனி சாகர வரைக்கும் இவனுக்கு தூக்கம் வர்றது கஷ்டம்தான் முடியாது <laughs> 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 முடிவு <laughs> நீ சொல்ற மாதிரி போய் சொல்லி உயிர் வாழ்றத விட செத்து போறதே மேல் உன்னால முடிஞ்சதை செஞ்சுக்கோ மிரட்டுனா வலிக்கு வரும் பார்த்தா நம்மளே மிரள வைக்கிறான் என்ன காலையா என்ன கொள்றதுக்கு கத்தி எடுத்துட்டு வரலையா வீட்டுக்குள்ள போய் நான் வேணா கத்தி எடுத்துட்டு வரவா யோ பூசாரி நீ பெரிய ஆளுதாயா என்ன மிரட்டினாலும் பயப்பட மாட்டேங்கிற உன்னை சாகடிச்சா ஒரே நிமிஷத்துல போய் சேர்ந்துருவேன் ஆனா உன்னை உயிரோட வச்சு சித்திரவத பண்ணாதான் சரியா வரும் அது என்னன்னு பிளான் பண்ணிட்டு நான் அப்புறம் வர்றேன் அட போட பாயில என்ன என்னமா துர்கா உங்க தாத்தா கோட்டமுத்து எங்க போயிருக்காரு அவரு கோட்டைய பிடிக்க போயிருக்காரு என்ன ஊர் கோட்டைய அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்ன ஏமாத்துறியா நான் ஏமாத்தல நீங்க தான் ஏமாந்துட்டீங்க ஆமா எதுக்கு கோயிலுக்கு வந்தீங்க அம்மாவை பாக்கதான் அது சரி ஆனா ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா தானே என்ன தேடி வருவீங்க என்னது ஒண்ணு தேடியா ஹம் ரொம்ப வாய்தான் இந்த கோயில சாமியா இருக்கு நானும் இருக்கல்ல அதனாலதான் அப்படி சொன்ன அம்மா நீங்க காணாம போனப்போ இந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்துருவீங்கன்னு சொன்னா ஜோசிகாரி மாதிரி அங்கு 
எனக்கு ஜோஷியம் கூட தெரியும் அப்படியா அதோட நீங்க என்ன மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு பகவதியை வேண்டிக்கிட்டீங்கன்னு என்னால சொல்ல முடியும் நான் என்ன வேண்டிக்கிட்டு சொல்லு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம கல்யாணத்தை நடத்தி வைத்தா ஏன்னு கும்பிட்டீங்க சரியா டே வேலு அப்படியே நான் நினைச்சது சொல்லிட்டாடா சரி இப்ப நான் நினைச்சது சொல்லு அங்கிள் சொல்லிடுவேன் சொல்லு அதாவது கல்யாணம் தள்ளி தள்ளி போகுது சீக்கிரமா நடக்கணும் காயத்ரி எனக்கு கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டீங்க ஐயோ கடவுளே காயத்ரி எப்படி சொல்றது என்னால நம்பவே முடியல நான் இவ சொல்றத தான் நினைச்சேன் இத பாரு இவங்கள உன்னால ஏமாத்த முடியும் ஆனா நான் என்ன நினைச்சேன்னு உன்னால சொல்லவே முடியாது சொல்ல முடியாதா சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க நீ கேட்டுதா வாங்கி தர அப்படியா என்ன நினைச்சிங்க ஒன்னும் தோண மாட்டேங்குதே பாத்தீங்களா இப்ப இவ என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டா கண்டுபிடிச்சிட்ட நீங்க என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டீங்க ம் சொல்லு சொல்லாம ஏமாத்தலான்னு பாக்குறியா நீங்க என்ன வேண்டிக்கிட்டீங்கன்னு தெரியுமா என்ன மாதிரி அழகா ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு வேண்டிக்கிட்டீங்க என்ன காளையா அந்த கோட்டம் பூத்து கோல வெறியில உன்னை தாக்கிட்டானா இப்படி நொண்டி நொண்டி வர ஏங்க நீங்க வேற கோல புத்துன்னு அதே ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க நானே சாவுக்கு பயந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னடா வெந்த புண்ணுல வெந்நீர் எடுத்து ஊத்திட்டு இருக்கீங்க ஓ சரி அப்ப இந்த காயத்துக்கான காரணத்தை சொல்லு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த காயத்துக்கான காரணம் கோட்டம் புத்து இல்லைங்க ஒரு குழந்தைங்க குழந்தையா நெருப்பாடி வெறுப்பே தாங்க நெருப்பாடி கோட்டமுத்து பேத்தி பார்த்து போங்கன்னு சொன்னா திரும்பி பார்த்து தெரியாம ஒரு பள்ளத்துல விழுந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் போன விஷயம் என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்காம எதுக்கு தேவையில்லாத பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க சரி சரி ரத்த கொதிப்பு வந்துட போது போன விஷயம் என்னாச்சு சொல்லு கோட்டமுத்துவ சந்திச்ச கோரிக்கையை அமைதியா எடுத்து சொன்ன அந்த பூசாரி அத காது கொடுத்து கூட கேட்கலங்க மிரட்டி பார்த்தேன் என் மிரட்டலுக்கு அவன் அடிபணியில உயிரே போனாலும் இந்த காரியத்தை நான் செய்ய மாட்டேன்னு உறுதியா சொல்லிட்டாங்க அவன் இவ்வளவு உறுதியா சொல்லும் போது எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல நிற்பாடி வேற வழி இல்லாம நான் வந்துட்டு போனத சிவகாமிக்கோ வேற யாருக்கோ சொன்னா நீ உயிரோட இருக்க மாட்டேன்னு மிரட்டிட்டு வந்துட்டேங்க அநேகமா கோட்டமுத்து சொல்ல மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆக மொத்த நீ போன காரியம் நடக்கலன்னு சொல்ல வர உம் பரவாயில்ல அடம் பிடிக்கிற அந்த பூசாரியை எப்படி அடக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்குன்னு ஒரு வழி வச்சிருக்கேன் கண்கள்ல வரல உற்றாற்ற எதிரிங்களுக்கு பாடம் கற்பிச்சே ஆகணும் ஒரு சாதாரண பூசாரி மணியாட்டி பழப்பு நடத்துற அவனுக்கு அவ்வளவு திமுரா எங்கிட்டி அவன் திமுர காட்டுறானா விடமாட்டேன் களி அவனை நான் உறுப்பதும் விடமாட்டேன் அணு அணுவ அவனை சித்திரவதை செய்ய போறேன் அந்த சித்திரவதை மூலமா அவன் கை காலெல்லாம் செயலிழக்க வைக்கணும் அப்புறம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு அவன் சிந்திக்கணும் இனி அப்படிலாம் நடந்துக்க மாட்டேன்னு அவன் காளையன் காலில் விழுந்து 
மன்னிப்பு கேட்க வைக்கணும் அதுக்கு உன்னோட உதவி வேணும் தாயே நான் வணங்குற மாக்காடியே சூனிய பொம்பையே இப்பவும் கையில இந்த கூர்மையான குச்சியால குத்த போறேன் அதே நேரத்தில் அந்த பூசாரியோட கை செயலிழக்க செய்யணும் பழித்து விட்டது சூனிய பொம்மையை பழித்து விட்டது என்னோட எண்ணம் ஒவ்வொன்னா நிறைவேறுது அடுத்த அவனோட காலங்களை செயலிழக்க வைக்கணும் குளத்துக்கு சென்று குடத்தை தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அந்த பகவதி அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யறியா இந்த கால் இருக்கிறதுனால தான் நடந்து போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வர முடியுது அந்த காலங்களையே செயலிழக்க செய்துட்டா அற்புதம் ஆபாரம் ஏ பதரே அர்ப்பணே இப்பவா அது என்னை பத்தி நீ புரிஞ்சுக்கணும் இனியும் என்னோட வழியில நீ கொடுக்க நின்ன ஆலோசிக்க மாட்டேன் அகால மரணத்தை ஏற்படுத்திடுவேன் மாக்காளி மிக்க நன்றி ஏ அடிமை சூனிய பொம்மையே நான் நினைச்சத நிறைவேற்றிட்டேன் எனக்கு எங்க அம்மனுக்கு சேவை செய்ய முடியாம போயிடுமோன்னுதான் எனக்கு கவலையா இருக்கு ஏன் நல்லவங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குது ஐயோ நம்ம கெட்ட நேரம் இவரையும் பாதிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீங்கம்மா நடக்கிறதெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் வேலு அம்மா நீ கோயிலுக்கு போய் அம்மனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு வா சரிம்மா அப்படியே டவுனுக்கு போய் டாக்டரையும் கூட்டு வந்துடுறமா நினைக்கிறாளோ அப்பவே நடத்தட்டும்
ஐயா சந்தோஷமா வந்துட்டு இருக்காரு இந்த நேரத்துல கல்யாண பேச்சு ஆரம்பிச்சிரு இதுதான் நமக்கு சரியான நேரம் ஐயா வாங்க வாங்க ஐயா உட்காருங்க ஐயா அக்கா சாப்பாடு ரெடி பண்ணு சூடு கம்மியா இருந்தா சூடு பண்ணு சாப்பாடு சூடா இருந்தாதான் ஐயாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாப்பாடு மட்டும் சூடா இருந்தா போதாது எல்லா விஷயமும் சூடா நடந்தாதான் நல்லது இல்லன்னா ருசியும் இருக்காது குஷியும் இருக்காது என்ன காணி ஐயா பசியோட வந்திருக்காரு சாப்பாடு போடாம ஏதோ புரியாத மாதிரி ஏதோ பேசிட்டு உட்காந்துருக்க உனக்கு வேணும்னா புரியாம இருக்கலாம் எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு அப்படியா எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையே எல்லாம் உன் அக்கா கருத்துல தாலி கட்டணும் சொல்ற கதை தான் அக்கா ஐயா என்ன மாட்டேன சொல்ல போறாரு அதுக்கான நேர காலம் எல்லாம் வர வேண்டாமா சே விடு காலையா அவளுக்கு அவ பிரச்சனை எனக்கு ஏன் பிரச்சனை இதோ பாரு மாதவி உனக்கு எப்படி நான் இங்க வந்து போறத பார்த்து மத்தவங்க பேசுறத கேட்டு அவமானப்படுறியோ அதுக்கு மேல அதை விட கேவலமா நான் அவமானப்படுறேன் பல்லு போன கிழவன்ல இருந்து பல்லு மலைக்காத பசங்க வரைக்கும் சிரிக்கிறத நான் கேட்காமலும் இல்ல பாக்காமலும் இல்ல அப்ப என் கழுத்துல தாலி கட்ட வேண்டியதானே ஏன் அதை தள்ளி போடுறீங்க ஏன் பைத்தியம் மாதிரி பேசுற ஒத்துக்கல <laughs> எனக்கு உதவி செய்யறவங்களுக்கும் இவ்வளவு கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுக்கற இது பாரு உனக்கு கோவம் இருந்தா என்ன தண்டிக்கணும்னு நினைச்சா என்னையே தண்டிச்சிட ஏன் மத்தவங்களுக்கு வேதனையை கொடுக்கற அந்த பூசாரி எங்க எங்களோட கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சிடுவாரோனு நினைச்சு தானே அவர் கை கால விளங்காம பண்ணிட்ட இத பாரு நீ இப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தா அப்புறம் நான் உனக்கு விளக்கு வச்சு கையெடுத்து கும்பிடுறதையே நான் விட்டுடுவேன் ஐயையோ யாராவது கடவுளை போய் இப்படி திட்டுவாங்களா பின்ன என்ன பண்றதா யாரா இருந்தாலும் நியாயமா இருக்கணும் இப்படியா எல்லா பழியையும் சரியாயிடும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 நல்லா கலக்கணும் கலக்கனதுக்கு அப்புறம் வேப்ப இலையால அந்த தண்ணியை எடுத்து தாத்தாவோட கால்லையும் கையிலையும் தடவிட்டா பழைய மாதிரி சரியாயிடும் அம்மா இது என்னமா உன் சித்த விளையாட்ட இந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற பக்தியில கொஞ்சம் கூட எனக்கு இல்லையே இருந்திருந்தா நான் இதை செஞ்சிருக்கணும் இல்லை இதை நான் குழந்தை சொன்னதான் நினைக்கல நீயே சொன்னதான் நினைச்சுக்கிறேன்